I guess Peter Pan was right Growing up so is the time So I think I'll fly away Set a course for brighter days 大家好，今天给大家带来京都三日游。三天还是很仓促，喜欢京都的朋友可以再多安排几天。首先，我们来到了银阁寺。银阁寺就是智普版的金阁寺，但园子里的景色却成了意外之喜。本来要在内部贴上银箔，据说是因为没钱了，所以没有贴。它出名的地方是在枯山水，地面铺满了白沙石，据说是为了在月圆时将月光反照入阁。此寺原为足利义政将军在一四八九年按照金阁寺的式样修建的山庄寺内有小山坡、池塘、树林。现在我们爬上山顶，俯瞰银阁寺。寺内不大，建议游玩一至两个小时。寺里出来会看见很多小店铺。我们走到了哲学之道。哲学之道是京都左京区的一条沿河小道，连接银阁寺与南禅寺。沿水渠两旁的小径种满樱花，因此被推荐为最浪漫的散步小路之一。春秋季非常漂亮，我们今年来早了，没有看到红叶。沿途经过一些小寺庙，大约徒步二十分钟即可到达南禅寺。南禅寺是免票的。但登这座楼需要额外付钱。登高可以远眺京都古城及寺内全景。其实南禅寺是几座寺庙的一个集群，面积非常广阔。现在我们参观的是南禅院。景点实在太多，没有办法全部分享，希望大家亲自到此一游，留下自己的足印。终于走到了方丈拜关，这里方丈前庭的枯山水庭园由小枯远舟所作。南禅寺在所有日本禅寺中地位极高，被列为京都武山及镰仓武山之上。建议游玩时间两至三小时，吃完晚饭就结束了今天的旅程。第二天一大早，我们就来了福建道和大社。福建道和大社建于八世纪，主要是侍奉道和神。道和神是农业与商业的神明，香客前来祭拜，求取农作丰收，生意兴隆，交通安全。福建道和大社的入口矗立着由丰臣秀吉于一五八九年捐赠的大鸟居，后面便是神社的主殿及其他建筑物。在神社里还能见到各式各样的狐狸石像，这是因为狐狸被视为神明道和的使者。我们一起来参观一下吧
这里最出名的要数神社主殿后面密集的朱红色千般鸟居，成百上千座的朱红色鸟居构成了一条通往道和山山顶的通道。走进千般鸟居，老朽褪色的暗红色牌坊和光鲜亮丽的朱红色牌坊密集的交织在一起，透过阳光的照射，显得格外壮观迷人，视觉上颇为震撼。这里非常有人气，想要拍照的朋友就做好早起的准备吧。出来以后是小吃街，买买纪念品，吃吃小吃。建议游玩时间两至三小时。下午去参观琉璃光院。琉璃光院是京都重磅级美景，也是许多摄影爱好者必来的地方。每年只开放春秋两个季节，感兴趣的朋友务必要查询官网，提前买票。很遗憾的是，今年赏枫季未到，错失了美景。其实应该是这样子的。加上排队时间，建议游玩一至两小时。我们回到了京都市内，准备去花见小路。花见小路是日本最古老的花街，保留了江户时期的民宅建筑，也是现在为数不多的尚能看到遗迹的场所。看到这个标志，往里走就是花见小路了。路的两边是各种居酒屋和餐饮店，店门口挂着舞技表演的灯笼。由于我们赶行程，就没有逗留太久，准备明日拜访蓝山附近的西方寺。隔日一大早就来到了西方寺，京都最难预约的寺庙之一。拜访者需要以写明信片的形式，表明想去的备选日期和人数，提前一两个月寄往寺庙进行预约。待收到寺院回寄的明信片回执之后，方算预约成功。现在的门票是四千日元，在日本是相当贵了。西方寺开创于奈良时代，为世界文化遗产，是日本最古老的庭园之一。庭园铺满青苔，共有一百二十余重，故又名台寺。乔布斯非常爱这里，据说在这里冥想悟出梦窗书时的枯山水的精华，创造了 iPhone。虽然价格贵，申请过程繁琐，不过有条件的朋友一定要来打卡，非常值得。让我们一起静下心来，欣赏美景吧。参观完了，就来到了蓝山附近。由于时间原因，我们没有游玩蓝山，只是吃了个午饭。餐厅内的景致也很好看
，一路走到天龙寺。一定要看这个云龙图。可惜我没有时间参观天龙寺了，三天实在是太短了。这次的京都之旅到这里就告一段落了，谢谢观看，我们下个地方再见。